এখন আমরা দেখি সেমাফোর দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভ করা যেতে পারে প্রথমেই আমরা দেখব बाउंडेड বাফার প্রবলেম সো बाउंडेड বাফার প্রবলেম বলতে আসলে আমরা কি বুঝি যে এখানে প্রোডিউসার এন্ড কনজিউমার থাকবে এন্ড দে উইল শেয়ার ফিক্সড সাইজ বাফার অ্যাজ এ কিউ সো প্রোডিউসার জেনারেটস পিস অফ ডেটা এন্ড পুট ইট ইনটু দা বাফার এন্ড স্টার্ট अगेन সো প্রডিউসারের কাজ হচ্ছে যদি আমার এরকম একটা বাফার থাকে যার সাইজ ফিক্সড প্রডিউসারের কাজ হলো এর মধ্যে আইটেম প্রডিউস করে রাখা অ্যান্ড কনজিউমার রিমুভ ডেটা ফ্রম দ্য বাফার সো অ্যান্ড কনজিউমার কী করবে এখানে যে আইটেমগুলো আছে সে আইটেমগুলোকে সে রিমুভ করে পজিশনটাকে এমটি করে দিবে প্রডিউসার যাতে নতুন করে আবার ডেটা ক্রিয়েট করে এখানে রাখতে পারে সো দিস ইজ দ্য বাউন্ডেড বাফার প্রবলেম এবং এখানে দুটো কনসার্ন আছে প্রথম কনসার্নটা হচ্ছে প্রডিউসার ওন্ট প্রডিউস ডেটা ওয়েন দ্য বাফার ইজ ফুল যদি বাফারটা পুরোটাই ফুল থাকে সবগুলো পজিশনে যদি ডেটা থাকে তাহলে প্রডিউসার আর নতুন করে আইটেম প্রডিউস করা বা ডেটা প্রডিউস করা বন্ধ করে দিবে অ্যান্ড কনসার্ন টু হচ্ছে কনজিউমার ওন্ট রিমুভ ডেটা ওয়েন দ্য বাফার ইজ এমটি যদি বাফারের প্রত্যেকটা পজিশনে এমটি থাকে তাহলে কনজিউমার আর ডেটা কনজিউম করবে না বা কনজিউম করার চেষ্টা করবে না সো এই দুইটা কনসার্ন হচ্ছে আমাদের জাস্ট ফুলফিল করতে হবে প্রথমে আমরা একটা ইন এডিকুয়েট সলিউশন দেখি যেটা আমরা এর আগে দেখেছি বাউন্ডেড বাফার প্রবলেমের জন্য তো ইন দ্যাট সলিউশন আমরা এটা ছিল প্রডিউসারের কোড আমরা যদি প্রডিউসারের কোডটা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে কীভাবে কাজ করছি এখানে একটা কমন ভেরিয়েবল আছে দ্যাট ইজ আইটেম কাউন্ট অ্যান্ড সো প্রডিউসার প্রথমে একটা আইটেম প্রডিউস করে তারপরে সে চেক করে যে বাফার সাইজ কত দ্যাট মিন্স বাফারটা কি এমটি আছে নাকি ফুল ইফ বাফার সাইজ অ্যান্ড আইটেম কাউন্ট ইকুয়াল হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে সেম ফুল অ্যামাউন্ট অফ ডেটা আর ইন দ্য বাফার মানে হচ্ছে বাফার ফুলফিল হয়ে আছে সো ইন দ্যাট কেস প্রডিউসার কিছু করবে না স্লিপে চলে যাবে কিন্তু বাফার যদি ফুল না থাকে বাফার যদি এমটি থাকে তাহলে সে একটা আইটেমকে সে বাফারে রাখবে অ্যান্ড আইটেম কাউন্টের ভ্যালু এক ইনক্রিমিস করবে ইন দ্য সেম ওয়ে যখন আইটেম কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান হবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে বাফারটা আমার এমটি ছিল এবং আমার মাত্র প্রথম আইটেমটা এখানে আসলো আইটেম কাউন্ট ওয়ান হ ইনক্রিজ হওয়ার পরে আইটেম কাউন্ট যদি ওয়ান হয় দ্যাট মিন্স আমার প্রথম আইটেমটা আমার বাফারে এসেছে সো যেহেতু আমার বাফার একটা আইটেম এসেছে সে কনজিউমার যারা স্লিপে ছিল তাদেরকে ওয়েক আপ করবে যে আমার এখানে ডেটা এসেছে যাতে করে কনজিউমার ডেটাগুলোকে কনজিউম করে আর যদি আমরা কনজিউমারের কোড দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই যদি আইটেম কাউন্ট জিরো তার মানে হচ্ছে বাফারটা যদি এমটি থাকে তাহলে কনজিউমার গ্লু স্লিপিংয়ে চলে যাবে যদি বাফার এমটি না থাকে তাহলে সে এখান থেকে একটা আইটেম রিমুভ করবে একটা আইটেম বাফার থেকে নেওয়ার পরে সো এই পজিশনটা ফাঁকা হয়ে যাবে অ্যান্ড আইটেম কাউন্টের ভ্যালু সে এক কমিয়ে দেবে এক ডিক্রিমেন্ট করবে সো এই এইভাবেই হচ্ছে চলবে আর যদি এমন হয় যে আইটেম কাউন্টের ভ্যালু বাফার সাইজ মাইনাস ওয়ান এরকম হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে আমার যদি এরকম ফুলফিল হতে হতে যদি আমার এমন অবস্থা হয় যে আমার সব আইটেম এখানে ফুলফিল হয়ে আছে সো ইন দ্যাট কেস প্রডিউসার কিন্তু স্লিপে চলে যাবে এই যে এই কন্ডিশনটা যে আমার আইটেম কাউন্ট যদি বাফার সাইজে সমান হয় তাহলে আমার প্রডিউসার স্লিপে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই প্রডিউসারকে স্লিপিং থেকে তো ওয়েক আপ করতে হবে কাউকে সে ওয়েক আপটা করবে কনজিউমার কখন করবে যখন সে দেখবে আইটেম কাউন্টের ভ্যালু যদি এরকম হয় যে আমার এখানে এই আইটেমটা নেই তাহলে কি হবে আমার আইটেম কাউন্টের ভ্যালু বাফার সাইজ মাইনাস ওয়ান যদি এ সিনারি হয় তার মানে কি আমার একটা পজিশন এখানে এমটি হলো ইন দ্যাট কেস সে একটা প্রডিউসার কোয়েক আপ করবে সো এইটা ছিল সলিউশন বাট এই সলিউশনটা পুরোপুরিভাবে বাউন্ডেড বাফার প্রবলেমটা সলভ করতে পারে না এখানে একটা ডেড লোক সিনারিও ক্রিয়েট হতে পারে কিভাবে সিনারিওটা ক্রিয়েট হতে পারে ইফ দ্য কনজিউমার ইজ ইন্টারেপ্টেড জাস্ট আফটার চেকিং দ্য আইটেম কাউন্ট ভ্যালু অ্যান্ড বিফোর স্লিপ দ্যাট মিন্স আমি বলতে পারি আমার বাফারটা হচ্ছে কারেন্টলি এমটি আছে 
আমার বাফারটা এমটি আছে অ্যান্ড কনজিউমার দেখছে আইটেম কাউন্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সে কনজিউমার কোথায় যাবে কনজিউমার স্লিপে যাবে রাইট আচ্ছা কিন্তু এই জায়গাটাই যদি ইন্টারাপ্টেড হয় কনজিউমার ওকে অ্যান্ড দ্য প্রডিউসার প্রডিউসার্স অ্যান্ড আইটেম অ্যান্ড ওই সেম টাইমে কনজিউমার এইটুকু এসেছে আর প্রডিউসার সে পুরোটা কম সে এক্সিকিউট করতেছে যদি এরকম সিনারিও হয় তাহলে প্রডিউসার একটা আইটেম প্রডিউস করবে ওকে সো আইটেম প্রডিউস করে সে দেখবে আইটেম কাউন্ট ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন কারণ প্রথম আইটেমটা প্রডিউস হলো সো আইটেম কাউন্ট যদি ওয়ান হয় সে কি করার চেষ্টা করবে একটা কনজিউমার কোয়েক আপ করার চেষ্টা করবে বাট আমার সিনারিও তো আমি দেখতে পাচ্ছি কনজিউমারটা এই জায়গায় এসে ইন্টারাপ্টেড হয়েছিল সো কনজিউমারটা আসলে স্লিপে যেতে পারে নাই সো কোনো কনজিউমার যাতে যেহেতু স্লিপে যেতে পারে নাই প্রডিউসার এখানে কোনো কনজিউমারকে ওয়েক আপ করতে পারবে না সো এই কোটার চলতে থাকবে সো প্রডিউসার কি করবে একটার পর একটা আইটেম সে প্রডিউস করতে থাকবে এবং এক সময় সেও স্লিপে চলে যাবে যখন আইটেম কাউন্ট আর বাফার সাইজ ফুল হয়ে যাবে তখন সেও স্লিপে চলে যাবে সো এখন যদি আমরা দেখি যে সিনারিওটা কোথায় এসে পৌঁছালো যে আমার কনজিউমার যদি এখন আমার রিজিউম করে কনজিউমার কিন্তু স্লিপে চলে যাবে অ্যান্ড প্রডিউসার অলরেডি স্লিপে আছে সো প্রডিউসার এবং কনজিউমার বোথ তারা স্লিপে চলে যাচ্ছে সো একটা ডেড লক সিনারিও ক্রিয়েট হচ্ছে সো দ্যাটসই আমরা বলতে পারি যে এই সলিউশনটা আসলে পারফেক্ট সলিউশন না দিস ইজ অ্যান ইন এডিকুয়েট সলিউশন কোনো একটা স্পেসিফিক সিনারিওতে ডেড লক হতে পারে এখন দেখি আমরা এটার তাহলে সেমাফোর দিয়ে কীভাবে সলিউশন করতে পারি সো এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে গিয়ে আমরা দুইটা সিমাফোর ইউজ করব একটা সিমাফোর হচ্ছে কাউন্ট ফিল অ্যান্ড অ্যানাদার সিমাফোর ইজ কাউন্ট এম টি সো কাউন্ট ফিল সিমাফোরটা হবে একটা দুইটাই একটা কাউন্টিং সিমাফোর কাউন্টিং সিমাফোরের কাজ কি যে একটা স্পেসিফিক নাম্বার পর্যন্ত যায় সো কাউন্ট ফিলের কাজ কি হবে এটা সেই নাম্বারটা স্টোর করবে যে নাম্বার অফ অ্যাভেলেবেল আইটেম মানে আমার বাফারে কয়টা আইটেম আছে সে এটা কাউন্ট ফিল দিয়ে আমি বুঝতে পারবো যদি এখানে তিনটা আইটেম থাকে কাউন্ট ফিলের ভ্যালু হবে থ্রি অ্যান্ড কাউন্ট এম টি সে হচ্ছে অ্যাভেলেবেল স্পেস কয়টা আছে সেটা রিটার্ন করবে সো এখানে আমি যদি চিন্তা করি আমার অ্যাভেলেবেল স্পেস আছে ফোর সো কাউন্ট এম টি হচ্ছে ফোর সো এই দুইটা সিমা ফোর দিয়ে আমরা বাউন্ডের বাফার প্রবলেমটাকে কিভাবে সলভ করতে পারি সেটা এখন আমরা দেখব সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দুইটা কাউন্টিং সিমাফোর ইউজ করেছি একটা হচ্ছে কাউন্ট ফুল যেটা ইনিশিয়ালি থাকবে জিরো কারণ ইনিশিয়ালি আমার বাফারে কোনো আইটেম নেই সো ইনিশিয়ালি আমার কাউন্ট ফুলের ভ্যালু জিরো অ্যান্ড কাউন্ট এম হবে বাফার সাইজ দ্যাট মিনস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সো আমি এখানে বলতে পারি সিক্স সো কাউন্ট এম হচ্ছে সিক্স ছয়টাই ফাঁকা আছে কাউন্ট ফুল হচ্ছে জিরো জিরো সংখ্যক আইটেম আছে এখানে অ্যান্ড একটা বাইনারি সিমা ফোর ইউজ করবো ফর সিঙ্ক্রোনাইজেশান দ্যাট ইজ মিউটেক্স সো এই সিঙ্ক্রোনাইজেশানটা কখন লাগবে এই সিঙ্ক্রোনাইজেশানটা দরকার হবে যখন প্রডিউসার নতুন একটা আইটেমকে প্রডিউস করে স্টোর বাফারে সে যখন রাখতে যাবে তখন সিঙ্ক্রোনাইজেশানের দরকার হবে সো আমরা প্রডিউসারের কোডটা যদি এখন আমরা দেখি প্রথমে প্রডিউসার একটা আইটেম প্রডিউস করলো দেন সে কাউন্ট এম টির উপরে ওয়েট ফাংশন কল করবে কাউন্ট এম টি মানে সে দেখতে দেখতে চাইবে যে আমার বাফারে এম টি স্পেস আছে কি না আমরা জানি ওয়েট ফাংশনের কাজ কি ওয়েট ফাংশন হচ্ছে আমার সিমাফোরের ভ্যালু যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে সে ওইটাকে ওয়েট করবে মানে বিজি ওয়েটিং বা ওই ওই প্রডিউসার বা ওই প্রসেসটাকে সে একটা লিস্ট অ্যাড করবে আর ফরওয়ার্ড করবে না বা প্রোগ্রেস করতে দিবে না সো দ্যাটস হয় আমরা ওয়েট দি ওয়েট ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করব বা ওয়েট সেমাফোর অপারেশনটা অ্যাপ্লাই করব কাউন্ট এম টির উপরে ইফ দিস ইজ গ্রেটার দেন জিরো দ্যাট মিন্স ইফ এখানে যদি এখানে স্পেস থাকে অ্যাভেলেবেল স্পেস থাকে দেন আমি আইটেমটাকে রাখতে যাব সো আমি আইটেমটাকে যদি রাখতে যাই রাখার আগে আমি কি বলেছি যে সিঙ্ক্রোনাইজ করা লাগবে আমার আগে দেখতে হবে যে রাখার জন্য সে অ্যাভেলেবেল কি না সো একটা বাইনারি সিমাফোর ইউজ করছে সেটার উপর এই বাইনারি সিমাফোর দিয়ে সে চেক করবে যে অন্য কেউ এই বাফারের মধ্যে অন্য কোনো প্রডিউসার রাখছে কি না অন্য কোনো প্রডিউসার বা কনজিউমার কেউ কাজ করছে কি না বাফারটাকে নিয়ে যদি কাজ না করে তাহলে সে আইটেমটাকে বাফারে রাখবে দেন হচ্ছে আবার সে 
সিগন্যাল মিউটেক্সের উপরে সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করবে যাতে করে অন্য প্রডিউসার বা কনজিউমার বাফার অ্যাক্সেস করতে পারে এবং সবার শেষে সে সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করবে কাউন্ট ফুলের উপরে কেন আমরা জানি সিগনালের কাজ হচ্ছে সিমাফোরের ভ্যারিয়েবল সিমাফোরটাকে ভ্যালু এক ইনক্রিজ করা সো যেহেতু আমার এখন আইটেম একটা এসে গেছে বাফারে সো আমার কাউন্ট ফুলের ভ্যালু যেটা এক ইনক্রিজ করতে হবে সো আমি সিগনাল অ্যাপ্লাই করব এখন কাউন্ট ফুলের উপরে সো সেম থিং উইল হ্যাপেন ফর কনজিউমার বাট ইন আদার ওয়ে মানে কনজিউমার এখন ওয়েট অ্যাপ্লাই করবে কাউন্ট ফুলের উপরে অ্যান্ড সিগনাল অ্যাপ্লাই করবে কাউন্ট এমটির উপর সো ব্যাপারটা কি হচ্ছে আমরা যখন প্রডিউসারের কাছ থেকে চিন্তা করব বা প্রডিউসার যখন একটা আইটেম প্রডিউস করতে যাবে সে প্রথমেই চেক করবে বাফারে এমটি আই স্পেস আছে কি না সো সেটা চেক করার ফাংশনটা হচ্ছে সিমাফোরটা হচ্ছে কাউন্ট এমটি যদি থাকে তাহলে সে প্রডিউস করে একটা আইটেম সে বাফারে পুট করলো অ্যান্ড দেন যেহেতু বাফারে একটা নতুন আইটেম চলে এসেছে সো কাউন্ট ফুলের ভ্যালু চেঞ্জ করতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই সে কাউন্ট ফুলের উপরে সিগনাল অ্যাপ্লাই করছে এখন কনজিউমারের ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি কনজিউমারের কাজ কি কনজিউমার দেখবে আগে বাফারে আইটেম আছে কিনা বাফারে যদি কোনোই আইটেম না থাকে তাহলে কিন্তু কনজিউমার কিছু কনজিউম করবে না কনজিউমার আটকিয়ে থাকবে বা ওয়েটিংয়ে থাকবে সো আমার বাফারে আইটেম আছে না কি নাই এটা আমি কোন সিমা ফোর দিয়ে বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে কাউন্ট ফুল কাউন্ট ফুল আমাকে বুঝাবে যে আমার বাফারে আছে তো আমার বাফারে আইটেম আছে কি নাই যদি কাউন্ট ফুলের ভ্যালু জিরো হয় দ্যাট মিন্স আমার বাফারের মধ্যে কোনো আইটেম নাই সো কনজিউমারের ওয়েট করা উচিত দ্যাটস ওই আমরা ওয়েট ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করছি কাউন্ট ফুল সেমাফোরের উপরে আর সবশেষে যখন আমার এখান থেকে কনজিউমার একটা আইটেম কনজিউম করে ফেলল এরপরে আমার কি করা উচিত এরপরে আমার কাউন্ট এমটি এমটি স্পেস যেহেতু একটা বেড়ে গেছে সো আমার কাউন্ট এমটির উপরে সিগনাল অ্যাপ্লাই করতে হবে সো এইভাবে আমরা দুইটা কাউন্টিং সেমাফোর দিয়ে বাউন্ডেড বাফার প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি 